Hi friends, welcome to Exam Tabada. If you are subscribed to our channel, please press the subscribe button and press the bell button. If you are interested in the videos, we will be able to get updates. So, in this video, we will discuss the cash flow statement. What is the cash flow statement? What is the basic format of the cash flow statement? What is the basic format of the cash flow statement? What is the cash flow statement? ஒரு கம்பனி வந்து இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பிஎன்எல் ப்ரிப்பேர் பண்ணது இல்லையா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ஸோ அதோட சேர்த்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது இது வந்து எல்லா கம்பெனிக்கும் கம்பல்சரி கிடையாது ஆனால் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்க்கு இது கம்பல்சரி ஸோ இது வந்து எதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா ஏஎஸ் த்ரீ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ இதை வச்சு தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தா அந்த பேர்லயே எடுத்து பாருங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எதை பத்தினா கேஷ் ஃப்ளோ ஸோ கேஷ் ஃப்ளோனா என்ன கேஷ்னா என்ன பணம் ஸோ ஃப்ளோனா என்ன வருது போறது ஸோ பணம் வந்து பணம் எங்கேருந்து வருது பணம் எங்கெங்க போறது அப்படிங்கறத ஒரு சம்மரி மாதிரி காட்டுறது தான் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ இயர் எண்டில் இப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் நம்ம வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா எங்கெங்க என்னெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் மூணு ஆக்டிவிட்டி மூணு பார்ட்டா டிவைட் பண்றோம் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி ரெண்டாவது இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி மூணாவது ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி சோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அந்த பிசினஸோட மேஜர் ஆபரேஷன் இருக்கு இல்லையா ஆபரேஷன் அந்த பிசினஸோட ஆக்சுவல் வேலை என்ன ஸோ அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா கேஷ் ஃப்ளோவும் அது அது ரிலேட்டடா எங்கெங்கேருந்து பணம் வருது பணம் செலவழிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சப்போஸ் ஒரு துணி மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அதோட மேஜர் பிசினஸ் என்ன துணி துணி ரிலேட்டட் தான் அதோட மேஜர் பிசினஸ் ஸோ அதோட ஆபரேஷன்ல வந்து இப்ப எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பிசினஸ் செலவழிக்கும் காட்டன் வாங்கறதுக்கு செலவழிக்கும் அப்புறம் ரா மெட்டீரியல் வேற என்ன வாங்கணும் துணி நூல் வாங்கணும் இது வாங்கணும் அந்த மாதிரி அப்புறம் அதை தைக்கிறது ஸோ அந்த அதுக்கான ரிலேட்டடு லேபர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து காசு கொடுக்கறது ஸோ இது எல்லாமே அதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகே ஸோ அந்தந்த மெஷினோட டெப்ரிசியேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டட் ஸோ அந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஒரு நான் கேஷ் ஐட்டம் ஏன்னா டெப்ரிசியேஷன்ல கேஷே கிடையாது சும்மா நம்ம புக்ல போடுற என்ட்ரி ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் வராது ஸோ புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஸோ இப்போ ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டடா இருக்கணும் பிளஸ் அதுல கேஷ் வந்து வரணும் போகணும் ஸோ ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டடா இருக்கு ஆனா கேஷே நமக்கு அதுல வரல போல சும்மா என்ட்ரி மட்டும் தான் போகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வராது அடுத்தது இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டின்னா என்னன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து எங்கெங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஒண்ணு வேற ஒரு கம்பெனி இல்ல வேற கம்பெனியோட டிபென்ச்சர் ஷேர்ஸ் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா பிக்ஸ்ட் அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் மேஜரா ரெண்டு ஐட்டம் இன்வெஸ்டிங்ல வரும் பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது வாங்கினா பணம் வந்து வெளில போகும் கரெக்டா வாங்கறதுக்கு நம்ம பணம் கொடுப்போம் ஸோ அது வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஸோ அவுட் ஃப்ளோனா என்ன கேஷ் வந்து வெளியே போகுது அதுதான் அவுட் ஃப்ளோ இப்ப சப்போஸ் நம்ம வந்து இருக்கிற மெஷினை வித்துடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கேஷ் உள்ள வரும் ஸோ அது வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஸோ இந்த மாதிரி மெஷின் பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் தான் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டில வரும் அடுத்தது ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன் இந்த கம்பெனியை ஃபைனான்ஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு காசு எங்கேருந்து வருது இந்த கம்பெனியை ரன் பண்றதுக்கு எனக்கு பணம் எங்கேருந்து வருது ஸோ ஒன்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து பணம் வரும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணா டிபென்ச்சர்ல இருந்து நமக்கு காசு வரும் இல்லைன்னா பேங்க்ல இருந்து லோனா வாங்குவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் மேஜரான ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபைனான்சிங்ல வரும் ஸோ இப்ப நம்ம வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்ம ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவோம் பப்ளிக் வந்து அதை வாங்குவாங்க அப்ப கம்பெனிக்கு காசு வரும் ஸோ அது வந்து இன்ஃப்ளோ சப்போஸ் இப்ப வந்து நம்ம லோன் வாங்கியிருக்கோம் அந்த லோன் எப்ப திரும்ப கட்டுறோம் புரியுது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே லோன் வாங்கிட்டோம் அந்த லோன் எப்ப திரும்பி ரீபேமெண்ட் பண்றோம் ஸோ ரீபேமெண்ட் பண்ணா நம்ம கிட்ட கேஷ் வந்து வெளில போகும் ஸோ அது வந்து லோன் ரீபேமெண்ட் ஸோ அதுவும் ஃபைனான்சிங்ல தான் வரும் ஆனா அது வந்து அவுட் ஃப்ளோ ஸோ பணம் உள்ள வந்தா இன்ஃப்ளோ வெளில போனா அவுட் ஃப்ளோ இவ்வளவுதான் 
தியரி வந்து நீங்க வந்து படிச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா நான் கூட அடுத்த வீடியோல வந்து தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தனியா போடுறேன் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல இது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன் கேஷ் ஈக்வி வேலைன்னா என்னன்னா அது வந்து பணம் இல்லை ஆனா பணத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறது ஸோ திட்ட திட்ட அது கேஷ் மாறலாம் நம்ம எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் டக்குன்னு அதை வந்து கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் கேஷ் ஈக்வி வேலை ஸோ இப்ப நம்ம பேங்க்ல ஒரு காசு வச்சிருக்கோம் சோ அது வந்து கேஷுக்கு ஈக்குவல் ஆன மாதிரி தானே நம்ம கையில பணமா இல்ல இருந்தாலும் யாராவது கேக்குறாங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு செக் குடுக்கலாம் சோ ஏடிஎம்ல போய் எடுத்துக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஈஸியா அந்த கேஷை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சோ கேஷ் அட் பேங்க் சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பேங்க் கேஷ் அட் பேங்க் வந்து ஒரு கேஷ் ஈக்குவி வேலண்ட் அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் இதுல வரும் ஒண்ணு வந்து பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எல்லா பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் வராது டக்குன்னு ரிடீம் பண்ண போற பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் சோ இப்ப வந்து ரிடம்ஷன் டேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு என்ன டேட் பிப்டீன்த் மார்ச் சோ இந்த பதினஞ்சு நாள் தான் கேப் இருக்கு டக்குன்னு நம்ம வந்து கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் சோ வித்இன் த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம வந்து இப்ப ரிடீம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டக்குன்னு த்ரீ மந்த்ஸ் குள்ள விட்டு உடனே நம்ம வந்து இப்ப காசு ஆட்டிடலாம் சோ அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லாம கேஷ் ஈக்வி வேலண்ட்ல வரும் ஓகே சோ இப்ப நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து சம் போடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைன்னா கேஷ் அண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க் இது ரெண்டு தான் வரும் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல வராது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ மற்றபடி கொஸ்டின்ல நம்ம பார்த்தா கேஷ் அண்ட் பேங்க் இது ரெண்டு விஷயம் தான் யூஸ்வலா வரும் சாங்ல ஓகே இப்ப நம்ம கேஷ் ஃபுளோட ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னு பாப்போம் இப்ப இதுதான் வந்து மெயினான ஃபார்மேட் மெயின் ஹெட்டிங் மட்டும் இது உள்ள உள்ள நம்ம நிறைய ஐட்டம்ஸ் போடுவோம் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் வரும் ஸோ மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஓகே அது ஒரு அமௌண்ட் வரும் அதை நம்ம எழுதி பண்ணுவோம் அடுத்து கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி அதே மாதிரி ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி இது எல்லா அமௌண்ட்டுமே ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மைனஸாகவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாசிட்டிவா எழுதுவோம் சப்போஸ் நெகட்டிவா இருக்குன்னா நம்ம இப்படி எழுதி அதை எப்படி பிராக்கெட்ல போட்டுப்போம் ஓகே ஸோ நெகட்டிவ் அமௌண்டா இருந்தா அந்த மாதிரி போட்டுப்போம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வி வேலண்ட் ஓகே சோ இது மூணுமே இப்ப நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா டோட்டலும் நெகட்டிவா தான் வரும் இல்லையா சோ அந்த டோட்டல் வந்து நெகட்டிவாவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம் இதுவும் ஓகே சோ ஆட் வந்து கேஷ் அண்ட் கேஷ் இப்பி வேலண்ட் அட் த பிகினிங் சோ இதெல்லாமே வந்து சேஞ்சஸ் இந்த வருஷத்துக்கு நடந்த சேஞ்சஸ் இவ்வளவு வந்துட்டு போச்சு அப்படிங்கறத டோட்டல் பண்ணி இந்த வருஷத்துல என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு கேஷ்ல அப்படிங்கறதான் இது ஃபுல்லா சோ இதுல நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம்னா ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு கேஷ் இருந்தது சோ இந்த பிகர் கண்டிப்பா பாசிட்டிவா இருக்கும் ஏன்னா இது கேஷ் கையில இருந்தது இல்லையா இல்ல ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்கு பேங்க்ல அப்படின்னா அது நெகட்டிவா போலாம் சோ இப்ப வந்து கேஷ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப பேங்க் வந்து பேங்க்ல இருக்கிற பேலன்ஸ் வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் ஒன் லேக் இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் நெகட்டிவ் பிகர்ல தான் வந்து நிற்கும் ஓகே சோ இதுவும் பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாவும் இருக்கலாம் அடுத்தது ஃபைனலா கடைசியில என்ன வரும்னா இப்ப இந்த வருஷத்துல நடந்த சேஞ்சஸ் பிளஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தது சோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் கடைசியில இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் So, cash and cash equivalent at the end. So, now we will close the end of the year. So, in this statement, we will have an idea. Where is the cash? Where is the cash? Where is the cash? Now, we will close the end of the year. Now, we will close the end of the year. So, we will close the end of the year. Now, we will close the end of the year. Now, we will close the end of the year. Now, we will close the end of the year. 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 We will close சோ இந்த கேஷ் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்டோட கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா சொல்றேன் நார்மலா ஒரு கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா எக்ஸாம்பிள் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்து அதுல ரெண்டு வருஷத்துக்கான ஃபிகர்ஸ் இருக்கும் சோ இப்ப டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் அப்படின்னா ரெண்டு காலம் இருக்கும் செவன்டீன் ஒரு காலம் எயிட்டீன் ஒரு காலம் சோ அந்த ரெண்டு வருஷத்தோட பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டும் கொடுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவா அது மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா வெறும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருப்பாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் இல்லாம பட் யூஸ்வலா வருது இந்த மாதிரிதான் பேலன்ஸ் ஷ
சோ இந்த எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் எச்எஸ் மேக்ஸ் சொல்ற மாதிரி இதுல நமக்கு கடைசியில கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டேலி ஆகணும் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகுற மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டேலி ஆகணும் அந்த ஃபிகர் டேலி ஆகுறதா நம்ம क्वेश्चन வந்து கரெக்ட் ஓகேயா சோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டியை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ फ्रॉम இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி இந்த ஹெட் எடுத்துக்கேன் ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஏன் எடுத்துக்கலாம் ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டில ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்னு டைரக்ட் மெத்தட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் தான் ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் மெயினான ஒரு அந்த சம்லே மெயினான விஷயம் வந்து ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி தான் அதுல தான் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் வரும் அதுல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சோ ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி நம்ம லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சிங் தான் பார்த்து முடிச்சிடலாம் இது ரெண்டும் வந்து சிம்பிளா இருக்கும் சோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிடும் So, if you have cash flow from investing activity, I will tell you that the investments and fixtures are related to the matter. So, first, what do you do with the investment? So, first, we will purchase the purchase of investments. So, what do you do with the investment? So, what do you do with the cash flow? So, cash flow is the outflow. That's why we have the bracket. It's negative. Purchase of fixtures. இது அதே மாதிரி தான் இப்போ மெஷினரி போட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ல பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெஷினரி இல்லைன்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஸோ இது எல்லாமே இதுல வந்துடும் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டர்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ இதுவும் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஏன்னா பணம் கொடுத்து வாங்குறோம் ஸோ அதுவும் நான் வந்து பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கேன் அடுத்தது என்ன இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வாங்கியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து விற்கிறோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்கும் போது நமக்கு கேஷ் வந்து வரும் ஸோ அது வந்து இன்ஃப்ளோ அதனால அது பாசிட்டிவ் ஃபிகர் அதனால பிராக்கெட் போடல அடுத்தது சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டர் சைட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம விற்கிறோம் ஃபிக்ஸ்டர் சைட் தான் நமக்கு பணம் வருது ஸோ அது இன்ஃப்ளோ அடுத்தது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா நம்ம வாங்குறோம் விற்கிறோம் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பீரியட் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பீரியட்ல நமக்கு என்ன வரும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒண்ணு நம்ம ஷேர்ஸ் தான் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னொரு ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ஏபிசி கம்பெனி நான் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஸோ ரிலையன்ஸ் கிட்ட இருந்து எனக்கு டிவிடண்ட் வரும் ஸோ அந்த இந்த வருஷத்துல எனக்கு வந்து டிவிடண்ட் So, dividend received from investments. So, that is what we have to do in the investing activity. So, dividend is worth it. So, that is inflow. That is the interest received from investments. Interest is what we have to do. We have to do the shares. We have to do the debentures. So, we have to do the securities. We have to do the government securities. That is what we have to do the interest. So, that is the interest to do the inflow. Okay. So, this is the investing activity. We have to do the maximum. வேற எதுவும் வரவே முடியாது ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டுமே நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன் இருக்கோம் ஒன்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபிக்ஸ்டர் செட் அதுல அதுல இருந்து வர அமௌண்ட் அதுல போற அமௌண்ட் ஸோ பர்ச்சேஸ் சேல் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடன் இவ்வளவுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டில ஸோ ஃபைனலா வர ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும்னா நெட் கேஷ் ஜென்ரேட்டட் ஆர் யூஸ் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் ஜென்ரேட்டட் எப்ப எழுதுவோம்னா பாசிட்டிவ்ல ஃபிகர் வருதுன்னா ஜென்ரேட்டட்னு எழுதுவோம் சப்போஸ் நெகட்டிவ்ல வருது அப்படின்னா யூஸ் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு அதுவும் ஏன்னா நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டில இருந்து பணம் வந்ததை விட நம்ம செலவழிச்சது அதிகம் அதனால நெகட்டிவ்ல வருது ஆன்சர் சோ நெகட்டிவ்ல வந்தா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ யூஸ் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி இதே பாசிட்டிவ்ல வருதுன்னா அப்ப நம்ம செலவழிச்சதை விட நமக்கு பணம் அதிகமா வந்திருக்கு சோ நெட் கேஷ் ஜெனரேட்டட் இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி சோ இதுதான் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி அடுத்தது பைனான்சிங் பண்றோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதுல என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதுல எல்லாமே எழுதிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டினா என்ன சொன்னா உங்களுக்கு எங்கேருந்து நமக்கு பணம் வருது நம்ம பிஸ்னஸ் எங்கேயும் ஃபைனான்ஸ் பண்றோம் ஸோ அது ரிலேட்டடா வர கேஷ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ எல்லாமே அது ரிலேட்டடா எல்லா விஷயமும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பணம் எங்கேருந்து வரும் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஸோ ஒரு கம்பெனினா அதுல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தா மெயினா வர பணம் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம ஷேர் வந்து இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு பணம் வரும் இல்லையா சோ பீப்புள் வந்து வாங்குவாங்க ஷேர்ஸ் சோ நமக்கு கேஷ் வரும் சோ அதனால இது வந்து இன்ஃப்ளோ சோ பாசிட்டிவா இருக்கும் இஷ்யூ ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இதே மாதிரிதான் நம்ம ஷேர் இஷ்யூ பண்றோம் நமக்கு கேஷ் வருது அதே மாதிரி இஷ்யூ ஆஃப் டிவென்ஜர்ஸ்
ஸோ அந்த மாதிரி பைபேக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா கம்பெனி ஷேரை வாங்கிட்டு கேஷாக பப்ளிக் கொடுக்கும் ஸோ கம்பெனியாக ஷேர் வாங்கிட்டு பணத்தை கொடுத்துடும் ஸோ பைபேக் ஆஃப் ஷேர்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா கேஷ் வந்து வெளில போகிறது உண்டு ஸோ அவுட் ஃப்ளோ ஸோ அதனால நெகட்டிவ் லெவல் வருது அதே மாதிரி ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ஷர்ஸ் இப்போ டிபென்ஷர் வந்து நான் பத்து வருஷத்துக்கு இஷ்யூ பண்ணுறேன் கம்பெனி நான் தான் கம்பெனி நான் பத்து வருஷத்துக்கு இஷ்யூ பண்ணுறேன் அந்த பத்து வருஷம் முடியும் போது திரும்ப அந்த டிபென்ஷரோட பணத்தை கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது பேர் தான் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ஷர்ஸ் ஸோ டிபென்ஷரை வந்து ரிடீம் பண்ணும்போது நம்ம கேஷாக கொடுத்துடணும் திருப்பி பப்ளிக்கு அவங்க டிபென்ஷரை நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுதான் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ஷர் ஸோ அந்த கேஷ் வந்து அவுட் ஃப்ளோ அதனால இது நெகட்டிவ் அடுத்தது ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கு பைபேக் பண்ணும் கம்பெனி டிபென்ஷர்ஸ் தான் ரிடம்ஷன் லோனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரீபேமெண்ட் பண்ணுவோம் கம்பெனி வந்து லோன் வாங்கியிருக்கு அது போய் லோனை திருப்பி கட்டுது ஸோ அந்த ரீபேமெண்ட் வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஓகே ஸோ அதுவும் நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் அடுத்தது இந்த நாலு விஷயத்துக்கு ரிலேட்டடா என்ன இருக்குன்னா இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்றதுல இருந்து பைபேக் பண்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஈக்விட்டி ஷேர்ல டிவிடன்ட் பே பண்ணணும் கம்பெனி இல்லையா சும்மாவே காசை வாங்கி வச்சுக்க முடியாது டிவிடன்ட் வருங்கிற என்ன சொல்லலாம் வாங்குறாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ டிவிடன்ட் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று இன்டர்ம் டிவிடன் ஒன்று ஃபைனல் டிவிடன் இன்டர்ம் டிவிடன்னா வருஷத்துக்கு நடுவில் சம்டைம்ஸ் கம்பெனி வந்து டிக்ளேர் பண்ணும் டிவிடன்ட் ஏதாவது நிறையாவே லாபம் வந்திருக்கு நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வருஷத்துக்கு நடுவில் சம்டைம்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணும் அது இன்டர்ம் டிவிடன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனல் டிவிடன்னா யூஸ்வலாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும் இல்லையா வருஷம் கடைசியில் அதுதான் ஃபைனல் டிவிடன் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இந்த ஷேர்ஸ் ரிலேட்டட் தான் ஸோ அந்த டிவிடன்ட்டுங்கிறது ஒரு அவுட் ஃப்ளோ அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அடுத்த விஷயம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதுல நம்ம கொடுப்போம்னா டிபென்ச்சர்ஸ் இல்லாம லோன் ஸோ ஷேர்ஸ் ரிலேட்டடா டிவிடன் டிபென்ஷர்ஸ் ரிலேட்டட் டிபென்ஷர்ஸ் அண்ட் லோன் ரிலேட்டடா இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவோம் இல்லையா லோனுக்கு இல்லை டிபென்ச்சர்ஸ் வாங்கினா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் பப்ளிக் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்டும் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி தான் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவுட் ஃப்ளோ கம்பெனி வந்து செலவழிக்குது ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ் லாஸ்டா வந்து ஒரு பாயிண்ட் டிவிடன் டாக்ஸ் பேடு ஸோ இப்போ இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வாங்கிருக்கல கம்பெனி ஸோ அதில் டிவிடன் கொடுக்கும்போது கம்பெனி டேக்ஸ் கட்டிட்டு டிவிடண்டை கொடுக்கணும் ஸோ வந்து அந்த டிவிடண்டுக்கு கம்பெனி டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ அந்த டிவிடன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிடிடின்னு டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு அவுட் ஃப்ளோ தான் கம்பெனிக்கு ஸோ அதுவும் நெகட்டிவ் ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ்ல கவர் ஆகுது இந்த இந்த விஷயம் தான் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டில ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நாலு விஷயம் தான் நம்ம பார்க்கலாம் ஈக்விட்டி ஷேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் டிபென்ச்சர்ஸ் லோன் ஸோ அது ரிலேட்டடா என்னென்ன இஷ்யூ ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறது பைபேக் அண்ட் டிவிடன் ஸோ அதே மாதிரி டிபென்ச்சர்ஸ்னா இஷ்யூ ரிடம்ஷன் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் லோன்னா என்ன லோன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாங்குறது அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்புறம் ரீபேமெண்ட் ஸோ இவ்வளோதான் மேக்சிமமா எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபைனலா வர ஆன்சர் பாசிட்டிவா இருந்தா நெட் கேஷ் ஜென்ரேட்டட் இன் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி நெகட்டிவா வருதுன்னா நெட் கேஷ் யூஸ் இன் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல மூணு பார்ட் இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் இன்வெஸ்டிங் ஃபைனான்சிங் இப்போ நம்ம இன்வெஸ்டிங்கும் ஃபைனான்சிங்கும் பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோல வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதுவே ஒரு பெரிய நிறைய டைம் எடுக்கும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி நம்ம தனியா ஒரு வீடியோல ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண